Mtazamaji wa Showtime Update karibu sana 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 kwenye Showtime Update kwenye YouTube channel hii. Nini kama kawa tunakutanaga hapa kwa ajili ya Story Mob na chochote ambacho kinatufikia sisi tunakidondosha hapa na of course wewe unapata nafasi ya kukijua ama kukicheck. Na tunakupa pia nafasi uweke mtazamo wako ama uweke maoni yako kuhusiana na story ambayo umeisikia hapa kwenye Showtime Updates hapo chini kwenye sehemu ya comment na ni comments ambazo mara nyingi huwa nazijibu, mara nyingi huwa nazi um, eh, labda pia kama una swali kama kuna ufafanuzi wote ambao unaohitaji ukiniuliza mimi na kujibu moja kwa moja. So kama nilikuwa kama tuna chat hivi. Sawa, lakini pia kama wewe ni mtazamaji mpya na of course leo ndio kwa mara ya kwanza una to join big up sana kwako. Usisahau kufanya kitu kimoja kikubwa sana ambacho ni kusubscribe au sio ukisubscribe inakuwa ni poa kwa sababu utakuwa karibu zaidi na sisi na of course kwa stories zingine ambazo zitakuja uh, huko mbeleni ama stories zote zote ambazo tunas, uh, I mean, tunazidondosha hapa unapata nafasi ya um, kukutana nazo of course na kuzicheki pia na so kusubscribe tu hakikisha pia unabonyeza alama kengele of course hiyo ni bell notification ambayo itakufanya uwe karibu zaidi na sisi upate kiashiria kwenye simu yako ama kwenye laptop yako kukwambia kwamba tayari showtime updates uh, tumeshapandisha story na wewe utakuwa ni mmoja kati ya watu wa kwanza kwanza kabisa kucheki na hiyo story sawa lakini pia tunakusisitiza usiache ku like kwa story yote ambayo unaiona hapa kama unaipenda nini bonyeza ki alama cha ku like hapo Um, kihalama cha dole ambalo limeelekea juu hivi kidogo lile dole gumba lile sio uh, sio dole la kati lile dole gumba lile lakini pia usisahau kushare na ndugu jamaa na marafiki uh, uh, popote pale ambapo labda pengine unahitaji kushare nao kuhusiana na story hii ambacho kimetufikia um, um, hivi punde ni kuhusiana na kukamatwa kwa yule dada ambaye um, Of course alijitambulisha kwa jina la Glory ambaye anaonekana kwenye tangazo la Freemason. Anaonekana kwenye tangazo ambalo lilichanganya watu wengi sana na watu wengi sana waliposti kwenye Instagram account zao na wengine wakaposti kwenye WhatsApp status zao na kujiuliza mara mbili mbili kuhusiana na hii scenario nzima ya Freemason ama Illuminati. Uh, lilikuwa of course ni tangazo la biashara. Ni tangazo ambalo lilitengenezwa kabisa maalum kwa ajili ya kuvutia wa ni tangazo ambalo lilimuonyesha huyu dada ambaye alijitambulisha kwa jina la Glory na um, alikuwa anazungumzia of course Freemason akawa anamzungumzia mtu mmoja anaitwa um, uh, Mustafa ambaye inasemekana kwamba yeye ndio agent wa Freemason kwa Tanzania na of course ukimuona yeye basi kila kitu chako kitakuwa kiko fresh. Ni tangazo ambalo huyu dada alikuwa anajaribu kuzungumzia kama historia yake kwamba maisha alikuwa magumu sana na kuna time flani alijaribu kuolewa lakini bado pia maisha yakawa magumu. Si ndio akawa hana mbele wala uh, wala nyuma akao hana mchongo wote lakini alikutanishwa na huyu jamaa anaitwa Mustafa na akampatia pete ambayo alianza kuivaa hiyo pete ghafla mambo yakaanza kuja si ndio akaanatuambia nyumba ambazo anamiliki lakini pia akaanatuambia gari ambazo anaendesha si ndio na kuna gari ambayo uh, of course wakati na rekodi tangazo hilo kuna gari ambayo pia uh, alikuwa na anaendesha si ndio kwa hiyo Watu wengi wakawa na maoni mengi sana kuhusiana na hili tangazo. Unajua uh, watu wengi wakawa nasema ni tangazo la kitapeli. Watu wengi wakawa nasema bana inakuwaaje huu Mustafa haogopi na ishu kama hizo. Sasa tangazo lenyewe kama hujapata nafasi kuliona ni hila. Baada ya kumaliza chuo maisha ya mtani alikuwa magumu sana. Anka moko olewa. Baada ya kulopia maisha ya ndoa alikuwa ni magumu nikaachika. Siku moja kwenye mitandao ya kijamii nikakutana na tangazo la wakala mkuu Freemason Tanzania Mustafa. Baada ya kuunganishwa kwenye chama maisha yangu yamebadilika na nyumba mbili. Moja iko mbezi ya Afrikana, ya pili ndio hii. Na pia nina gari tatu na hii IST na Karina na Range ile pale. Je, wakala mkuu wa Freemason Tanzania Mustafa alikupa mashariti gani kujiunga? Ah, kunipa masharti alinipatia pete tu nikavaa hapa. Je, unawashauri nini watu wenye matatizo kama uliyopitia hapo mwanzo? Mimi nawashauri wamtafute wakala mkuu wa Freemason Tanzania Mustafa kwa namba 0711 Kuishi kitajiri. Yes, sasa hilo ndo tangazo ambalo nilikuwa najaribu kulizungumzia hapo nyuma na Mustafa huyo pia namba zake za simu pia zinatokea hapo kwenye hilo tangazo na pia huyu dada Glory pia anali um, anatamka pia hizo namba za simu sasa um, kumekuwa kuna mambo mengi sana of course mara baada ya tangazo hili kutoka na watu kuliona na watu wengi wamekuwa na comments mbalimbali kuhusiana na hili tangazo na watu wengi of course wamekuwa kizungumzia issue ya utapeli zaidi katika tangazo hili ama issue ya utapeli zaidi 
katika his issues za uh, Ufreemason na nini na vitu kama hivyo kwamba inakuwaje mtu from nowhere alikuwa na maisha magumu alafu mara ghafla tu akakutana na huyu Mustafa akapewa pete mara vitu vikaanza kuja tu just like that so ni issue ambazo watu wengi sana wamekuwa wakijaribu uh, kuzungumza na mastaa wengi wameposti na uh, watu wengi walikuwa wa, maoni yao makubwa ilikuwa ni kwamba uh, uh, i mean huu ni utapeli wa wazi kabisa jeshi la polisi liko wapi linafanya nini inatakiwa huyu uh, wakala mkuu wa Freemason ambaye anajitangaza anaitwa Mustafa labda pengine akamatwe ama pengine huu dada basi akamatwe kwa sababu ni tangazo ambalo lilikuwa linaonyesha kabisa kwamba ni utapeli wa wazi sasa good news ni kwamba huyu dada Glory amekamatwa amekamatwa na um, inasemekana kwamba amekamatwa jiana na mpaka sasa hivi bado yuko chini ya ulinzi na anashikiliwa na jeshi la polisi japo hatujajua bado ni kitu gani ambacho huyu dada uh, anashikiliwa lakini video ambayo imeanza kusambaa tangu jiana jioni inamwonyesha dada huyu akiwa kituo cha polisi ambacho bado hakijajulikana akiwa amekaa chini amekalishwa chini na akihojiwa maswali uh, na mtu ambaye haonekani katika video hiyo na um, inavyoonekana labda pengine ni ni askari polisi labda moja kati ya askari polisi ambao wako katika kituo hicho lakini haonekani na um, huyu dada Glory ana uh, analiza maswali na of course anajibu maswali hayo ambayo anaulizwa na video yenyewe mimi hapa yeah. najua ile hizo hizo kufanya aliona aliona tutangaza kwa ndoto nafanya kwa ndoto hiyo kwa au hana sima smart na aliona tangazo la sasa huko ni kambazo ya yoga na wewe mwenyewe umeona? Eh mimi nimeona. Ukafurahi mwenyewe? Asifurahi. Na isira sindao kwa ndoni. tangazo la mamilioni ya hela, la mamilioni ya gari, vitu vya thamani unaliposasa ni kweli wewe. Jina langu kamili nani? Ajia. Nani? Ajia nani? Salim. Una watoto wangapi? na umeachika. Hujaachika kama ulivyosema uvodanganya watu. Maana ikupotosha uma. Unapotosha unapotosha watu. Waanza kumtafuta huyu Mustafa kumbe tapeli. Wewe unajua huyu Mustafa ana lengo gani? Na wala ukitaka hata kwenda kumuona huyu Mustafa. Jamani. Biashara zako ni nini? keke ina gani? Mimi kuna zile half cake na keki za masherehe. Una bakery. Najua umecheck hiyo video. Sasa kuna mambo mawili makubwa ya kungamua katika video hii ya pili. Um, tofauti na, uh, na ile video ya kwanza ambayo umeiona katika lile tangazo la huyo bwana Mustafa ama wakala mkuu wa Freemason na tangazo likitaka watu wengi waende kumuona huyo bwana Mustafa ni kwamba kwanza kabisa huyu dada haiti Glory. Of course Glory ni jina bandia ambalo nadhani alilitumia katika lile tangazo kwa sababu hapa anatamka jina lake halisi anaitwa Ajia Salumu na ana watoto wawili na ameolewa na mume na hajaachika. Yes, tofauti na namna ambavyo alizungumza katika lile tangazo. Lakini pia shughuli zake ambazo anajaribu kuzitamka hapa ni kwamba yeye anajishughulisha na masuala ya wa, wa upikaji na uandaji wa keki mbalimbali mbali kwenye masherehe na ishu kama hizo na pesa ambayo alilipwa baada ya kufanya hilo tangazo ilikuwa ni shilingi 30 peke yake. Yaani tangazo kama lile la kuvuta watu wengi, tangazo kama lile ambalo linazungumzia utajiri na mamilioni ya fedha mtu kutajirika kupata majumba ama magari yeye kalipwa shilingi 1030 peke yake sawa um, hicho ndicho ambacho jana kime trend sana na mpaka asubuhi ya leo naona bado kina trend sana katika mitandao video ya huyo dada ambaye jina lake halisi ni Ajia Salum na alilipwa shilingi 1030 kwa ajili ya kutengeneza hilo tangazo lakini pia ni kwamba yeye mwenyewe amfahamu Mustafa na wala hajawahi kukutana naye. Hilo ni jambo jingine la uh, ni jambo la pili katika yale mambo mawili ambayo nimekuambia pale mwanzoni. Kwa hiyo ameamua kufanya tangazo la mtu ambaye hata hajawahi 
Sawa mtazamaji, haya ni mambo ya kwenye mitandao, tunatumia mitandao, tunatumia smartphone sasa hivi dunia iko kiganjani ama katika viganja vyetu lakini umakini ni kitu cha msingi sana kwa kweli kwa sababu katika mitandao kuna vitu vingi sana, kuna vitu vizuri ambavyo tunaweza kujifunza lakini pia kuna vitu vibaya ambavyo kiukweli kama tusipokuwa makini tunaweza tukatumbukia katika mashimo ambayo Aa, hata kutoka itakuwa ni ngumu sijajua wewe na mtazamo gani kuhusiana na story hii weka komenti yako hapo chini kama ulishia kukutana na watu kama hawa ama mtu kama huyu Aa, nini hasa ambacho likifanya niache maoni yako hapo chini na of course kama kuna chochote cha kujibu mimi nitakujibu kama kawa tuta chat tu kupitia comment hapo chini lakini pia kama bado huja subscribe hakikisha una subscribe youtube channel hii ya short time update bonyeza alama ya kengere kwa ajili ya kuwa karibu zaidi na sisi of course hiyo ni bell notification itakufanya upate kiashiria katika simu yako ama katika laptop yako aa, kukuonyesha kwamba tayari short time update tumeshapandisha story nyingine na wewe utakuwa ni mmoja kati ya watu wa kwanza kwanza kabisa aa, katika kucheki na story hiyo usisahau pia ku like lakini pia share a kwa nguvu zaidi na ndugu jamaa na marafiki kwa sababu huu ni utapeli ambao ndugu zetu wengi sana wameingia kupitia mitandao so share na ndugu jamaa na marafiki ili sote tuwe makini hii ni showtime updates